രുചികള് തേടിയുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര നമുക്ക് ഇവിടെ തുടങ്ങാം എല്ലാവർക്കും സൂപ്പർ ഷെഫിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു കാലത്ത് പ്രായമേറിയവരുടെ മാത്രം തട്ടകമായിരുന്നു പാചകപ്പുരകൾ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറ ആ കലാവിരുന്ന് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റെടുക്കുക മാത്രമല്ല പുത്തൻ രുചികൾ തേടിയുള്ള അന്വേഷകരായി മാറുകയാണ് അവർ നമുക്ക് കാണാം ഫുഡിപടി രാജകീയ സെറ്റപ്പിൽ എന്നെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്കും സന്തോഷമില്ലേ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ അധികം ഞാനും സന്തുഷ്ടയാണ് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് കൊച്ചിൻ മജ്ലസിലാണ് പിന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സെറ്റപ്പിന്റെ പേരും മജ്ലസ് എന്ന് തന്നെയാണ് അത് അറബ്യൻ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അറബികളുടെ വീടുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സിറ്റ് ഔട്ട് കാണാം അവരുടെ വീടിന്റെ പുറത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് ഗെറ്റ് ടുഗെതേഴ്സ് ഈവനിങ്ങിലൊക്കെ അവരെല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഈ മജ്ലസ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് സംഭവം നമുക്ക് അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആരും പേടിക്കണ്ട ഞാൻ സ്മോക്കിംഗ് ഒന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇത് വെറും ഐസ് മിൻറ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഫ്ലേവർ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ പേരാണ് ഹുക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഷീഷ പിന്നെ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് സംഭവം ഉണ്ട് ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കൊച്ചു പ്ലേറ്റിൽ വലിയ വലിയൊരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഫുൾ ആടാണ് ഒരു ഫുൾ ആടിന് അങ്ങനെ തന്നെ വിത്ത് തല എൻ്റെ വാൽ അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ മാത്രം നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ മജ്ലസിലെ മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് സാധനമാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിഷസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുക വലിച്ചൊക്കെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ മക്കളെ നമുക്ക് പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണ്ടേ അതെ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിൻ മജ്ലസില് ഈ കുഞ്ഞി പ്ലേറ്റിലെ മന്തി അതിൻ്റെ പേരാണ് മന്തിയെ പോലെ ഒരുപാട് അറേബ്യൻ ഡിഷസ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവാം അതിൻ്റെ മുന്നേ പോവാം അങ്ങനെ ഞാൻ കൊച്ചിൻ മജ്ലിസിലെ വിശാലമായ കിച്ചണിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ തകൃതിയായി നമ്മളുടെ കുറെ ഷെഫുമാർ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ കൂടെ ഷെഫുണ്ട് ഷെഫിന്റെ പേര് ഷർഫുദ്ദീൻ അപ്പൊ ഷെഫ് നമുക്ക് ഒരു അറേബ്യൻ ഡിഷ് ആണ് ചെയ്തു തരാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അറേബ്യൻ ഡിഷ് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മട്ടൺ കപ്സ മട്ടൺ കപ്സ ഓക്കെ അപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ സ്പൈസസ് ആണ് പിന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കപ്സ പൗഡർ അല്ലെ കപ്സ മസാല അത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല എല്ലാത്തിലും ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു കറികളും ഇല്ല ഒരു സംഭവം ഇല്ല കറികൾ മാത്രല്ല ഒരു സംഭവം ഇല്ല ഓണിയൻ ഷെഫ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സംഭവം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് സവോള ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റാണ് ഷെഫ് എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ബിരിയാണി ഐറ്റംസ് മാത്രം 
പിന്നെ അതല്ലാതെ അപ്പൊ ഒരുപാട് ഡിഷസ് ഉണ്ട് പേര് പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം ഫുൾ അറബിക് ഡിഷസ് ആണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് കൊച്ചിൻ മജ്ലിസ്റ്റിലുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വേറെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഞാൻ കണ്ടു ഒരു മെന്യു കാർഡ് ഫുൾ അറബി ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അറബിക് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമായിട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് അവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു കാർഡാണ് മെന്യു കാർഡാണ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റേറ്റ് വരെ അറബിക്കിലാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും കൊള്ളാം പിന്നെ ഇനി ഇടാനായോ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഓക്കെ സ്പൈസസ് ഇടുകയാണ് കറുവാപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക അതന്നെയല്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ സ്പൈസസ് ഇട്ടു ജീര ജീര സ്മോൾ ജീര ബിഗ് ജീര സ്മോൾ ജീര ഇടുന്നു ഓക്കെ ക്യൂബ്സ് അപ്പൊ ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് ഇട്ടു ഇത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതെ അപ്പൊ അത് ഇട്ടു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ഇത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാനോ അത് ചെയ്യാനാണ് ബോയിൽ ചെയ്ത് മിക്സിയിലടിച്ച് അങ്ങനെ പോലെ അതെ എല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ളൊരു കല കുലുക്കം ആയിരുന്നു അത് കൊള്ളാം പേസ്റ്റ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ പോയി അപ്പൊ ടൊമാറ്റോ മാത്രമാണ് മാത്രമാണ് അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഷെഫ് നമ്മളുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ താല്പര്യം അറബിക് ആണ് ആ എന്ത് സംഭവം ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം കപ്സ മസാല പൗഡർ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാൻ ഒരു മാർഗൂല അപ്പൊ കൊച്ചിൻ മജ്ലിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാം ഓക്കെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇടുകയാണ് ഇനി കൊറിയാണ്ടർ കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് മിൻറ്റ് ലീവ്സ് സോൾട്ട് എല്ലാം ഷറപറയുന്നതാണ് ഒന്നിനും ഒരു തടസ്സമില്ലാതെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നല്ലോണം അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായാലും അപ്പൊ പത്ത് വർഷമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മളുടെ ഷെഫ് വെള്ളം ഓക്കെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ എത്ര രണ്ട് കിലോ റൈസ് ആണ് രണ്ട് കിലോ റൈസ് ഒരു കിലോ മട്ടൺ രണ്ട് കിലോ റൈസ് ഒരു കിലോ മട്ടൺ ഇവിടെ ഏറ്റവും മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താണ് കൂടുതലും മൂവ് ആവുന്നത് മന്തിയാണ് മന്തി മട്ടൺ മന്തി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കപ്സ മന്തി മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ രാജകീയ പദവിയിൽ കുക്കിയൊക്കെ വലിച്ച് എൻ്റെ മുന്നിൽ ചെറിയ ആട്ടും കുട്ടിയൊക്കെ വെച്ച സംഭവം അല്ലേ എന്തായാലും കൊള്ളാം അപ്പൊ ഇനി ഇത് തിളച്ചിട്ട് വേണം മീറ്റിടുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം നല്ല ടൊമാറ്റോന്റെ ആ പ്യൂരിന്റെ ഒക്കെ സ്മെൽ വരുന്നുണ്ട് കൊള്ളാം ഇനി മട്ടൺ 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 അപ്പൊ മട്ടൺ വേവാൻ സമയം മട്ടൺ ചെറിയ മട്ടൺ ആയത് കാരണം പെട്ടെന്ന് റൈസിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചെറിയ മട്ടൺ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വേവുന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ റൈസ് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചതാണോ അല്ല ഇത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് എത്ര വൺ അവർ വൺ അവർ വൺ അവർ കുതിർത്ത് വെച്ച റൈസ് ആണ് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇടും രണ്ട് കിലോ റൈസ് ആണ് അല്ലേ രണ്ട് കിലോ റൈസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ഫ്ലേവർ പിടിക്കും ഫ്ലേവർ ഫുൾ ആ റൈസിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടാണ് ബോയിൽ ആവുക ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ പക്ഷെ മസാലകൾ ഒന്നും നമ്മളുടെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തോണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ 
दोश चुटुदेल उपाप्स शेफ कूड़ल मिंडी इनकेफिष्टा अज्जल कब्जेपेशन का मंजटी कुड़ी इट मीन कलयावा कल मारियचिक व्यत स्वाद आ स्वाद तेड़ी नमक यात्रा हाय या मटन्ूर उषा वीटल आंटी नुपेल नलशेपेल विभव इतना कणूर् डिस्ट्रिक्ट अब इवे आलशेपेल एल भागतील तेलपेल साधन आंटी उदेशपिल <laughs> 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 जीरक इंजी च आवश्यक उ 
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക തോലി കളഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിയാക്കി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് നല്ല ഭംഗിയിലൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുകയാണ് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് കുറച്ച് പുളിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയി നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവേം ചെയ്തു കട്ടല കപ്പലണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് കുതിർത്ത് വെച്ചേക്കുക കുതിർത്ത് പിഴിഞ്ഞ് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ എത്ര നേരം കുതിർത്തിട്ടു ഇല്ല ഒരു മിനിറ്റ് അത്ര മതി ഓക്കെ ശരി ഈ അവല് കുറച്ച് നേരെ കുതിർത്തിട്ടുള്ളൂ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത അവലാണ് പിന്നെ അവല് ചേർത്തു ഇനി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാനുണ്ടോ വെള്ളം ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം അത്രയും ഒഴിച്ച് കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് ആ അവലിന് വേവാനുള്ള സമയം അല്ലേ ഓക്കെ അത്രയും മതി എന്തായാലും ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് വേവിക്കണം അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് എന്തായിരുന്ന ഇരുന്നാലേ ഈ ഒരു അവൽ ഇത്തിരി വെന്ത് കിട്ടത്തുള്ളു ഒരു മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് കാത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ അവൽ ഏകദേശം ഓക്കെ ആയല്ലേ തന്നെ അങ്ങനെ ദേഹം ഒരു പാത്രം ചൂടോടുള്ള അവൽ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ അവൽ ബിരിയാണി എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ നല്ലൊരു അവൽ ബിരിയാണി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും എല്ലാം ചോട്ടുണ്ട് മുളകിന്റെ ആ ഒരു എരിവുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ സ്പെഷ്യൽ തലശ്ശേരി അവൽ ബിരിയാണി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്തായാലും നമുക്ക് നല്ലൊരു വിഭവമായി വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരേക്കും വേറിട്ട രുചികൾ തേടുന്ന മലയാളികൾക്കായി ഫുഡ് സാലഡ് വെൽക്കം ടു ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് ഫ്രൂട്ട് സാലഡിലെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൽവയാണ് നമ്മൾ ഹൽവ പലർക്കും ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നില്ല അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഹൽവയാണ് ബനാന ഹൽവ ആദ്യം നമ്മളൊരു പരന്ന പാത്രം വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇതിലേക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം ചെറുതാക്കി മുറിച്ചത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പഞ്ചസാര തിളച്ചു തുടങ്ങി മുഴുവൻ ഉരുകിയിട്ടില്ല എന്നാലും നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങി ഉരുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുതാക്കി മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള നേന്ത്രപ്പഴം നന്നായി പഴുത്തതായിരിക്കണം ചെറുതാക്കി മുറിച്ചത് ചേർക്കാം ഇതൊരു പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഇത് ഇതിൽ തന്നെ കിടന്നിട്ട് ഇത് വെന്ത് ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് വരണം നല്ല പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് ആയിക്കിട്ടും അപ്പം ഇത് നല്ല ഷുഗർ സിറപ്പിൽ നേന്ത്രപ്പഴം നല്ല വെന്ത് ഹൽവ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അതങ്ങ് ചേർത്താൽ മതി അരക്കപ്പ് നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ ചേർക്കാം അത് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം ഇനി ഈ പാനിന് വിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു പരുവാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കേണ്ടത് നെയ്യ് മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേരണം 
ഇതിലേക്ക് ഇനി ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല അതും ചേർക്കാണ്ട് ഇനി പഴം നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള പഴം ചേർക്കാൻ എടുക്കുന്ന പഴം അധികം പഴുത്തതല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്താലും മതി അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് ചേർന്ന് കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള നെയ്യ് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൽവയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏലക്ക ചേർക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കുറച്ച് ഏലക്ക നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇപ്പോൾ ഹൽവ നല്ല പാകത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സൈഡിലൊന്നും പിടിക്കാതെ പാനിലൊട്ടും പിടിക്കാതെ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വന്ന് വെള്ളം മുഴുവൻ വറ്റി വെള്ളം മുഴുവൻ വറ്റി വരുമ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ സൈഡിലൊന്നും പിടിക്കാതെ പാനിലൊന്നും പിടിക്കാതെ വരുന്നത് ഇനി ഇത് ഒരു പരന്ന നെയ്മയം പുരട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് കാഷ്നട്ട് ഫ്രൈഡ് കാഷ്നട്ട് വെച്ച് ഗാർണിഷ് ഇപ്പൊ ഹൽവ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറണം ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്ക് നല്ല ചൂടാറും ചൂടാറി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് സാധാരണ ഹൽവ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഹൽവ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പീസ് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന് പുറത്തൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എപ്പോഴും വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം വേണമെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കാനും പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡിഷാണ് ചിങ്ങത്തിൽ ചേമ്പ് ചെന്നറിയാം എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ അടുക്കളകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ചേമ്പിൽ നിന്നും എത്രയോ രുചിയേറിയ വിഭവങ്ങൾ പിറന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇടം നേടിയ ചേമ്പ് ഉദര രോഗങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമേകുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം സൂപ്പർ ഷെഫിന്റെ ഒരു പുത്തൻ എപ്പിസോഡിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻസ് പ്ലാമോഡ് പി എം ജി റോഡ് ട്രിവാൻഡ്രം